خب همونجور که دیدید صفحه ایندکس پی اچ پی داریم صفحاتی داریم برای وقتی که روی روی هر لینکی کلیک میکنیم صفحات ایندکسی واسه خودشون داریم مثلا این ایندکس دات پی اچ پی رو دیدید کاتگوری دات پی اچ پی داریم تگ دات پی اچ پی داریم و آرکایو دات پی اچ پی داریم تگ دات پی اچ پی و کاتگوری دات پی اچ پی و آرکایو دات پی اچ پی رو چجوری میتونید پیدا بکنید برفر شما روی این لینک میبینید نیوز یک کاتگوری بودش که ما توی درس های اصلی وردپرس ساختیم میبینید که اگر روش کلیک میکنم میاره من داخل تگ ببخشید داخل کاتگوری نیوز و همون چیز رو به من نشون میده یا این تگ کامپیوتر میبینید که تگد کامپیوتر میزنم میبینید که باز همون رو نشون میده به من اما برای من این چیزا معنی پیدا نمیکنه یعنی که در صفحه اصلی ایندکس خیلی معنی پیدا میکنه که مثلا وقتی شما در صفحه اصلی هستید عکس ها نشون داده بشه کل متن نشون داده بشه کل عکس ها نشون داده بشه ولی و ورژن طولانی تر پستا رو داشته باشیم مثلا عکس ها متن کامل همونجوری که گفتم ولی در کاتگوری و آرکایو خیلی بیشتر معنی میده که ورژن کوتاهتری از تکس ها رو داشته باشیم و یا اینکه اصلا عکس نداشته باشیم خب این این چجوری محقق میشه این اینجوری محقق میشه که بعد بریم اکسرت رو صدا بزنیم به جای کانتنت و پست وقتی که کاتگوری و, آرش... و... و... وقتی که از کاتگوری و آرکایو استفاده میکنیم حالا من از کاتگوری گفتم همونجوری که زدم ب... ببینید که الان پست اصلیه وقتی ما میریم داخل وردپرس من میزنم این و بعد میرم داخل پست ببینید که این پست اصلیه خب ولی وقتی که روی این تگ روی این کاتگوری نیوز کلیک میکنم ببینید که پست همون نشون میده ببین چه فرقی داره با پست خب ما چیکار میکنیم البته من این لینک رو از بین برده بودم یه بار دیگه برگردوندم که به شما تگا رو نشون بدم خب ما توی این اینجا کانتنتی که داریم بعد بریم چی رو باز بکنیم این سری باید بریم این سری فایل category.php رو بگردیم پیدا بکنیم توی قسمت سی که اینجاست category.php وقتی category.php رو باز میکنیم میبینید که سکشن بالا سکشن داریم و اینجا has post هست و الاخر و اینجا میبینید که وقتی که میبینید که پست وجود داره بیا برو اینا این کارا رو برای من بکنی یه هدینگ بهش بده و فلان و اینا تا میام این پایین اما این تو این خط 36 که نوشته get template part رفته دوباره دنبال کدوم فایل گشته دنبال فایل کانتنت گشته و اونجا get post format رو چی گرفته کانتنت کانتنت خالی خب من این کانتنت رو قبلا چیکار کردم کپی کردم آوردم اینجا قرار دادم این کانتنت رو اگر من باز بکنم یک بار میریم چیکار میکنیم دنبال میبینیم اول اوضاع از چه قراره یه جا داریم به نام میخوایم که اول از شرد اکس ها و اون چیز... چیز رو کوتاهتر بکنیم اون متن رو کوتاهتر بکنیم خب این رو من قبلا ایدیت کردم این رو میارم بالاتر اینجا رو هم میارم بالاتر آوتو رو میارم بالاتر اینا رو یه مقدار مرتب بکنم و سیف بکنم اینا رو دیدید که ما استفاده کردیم اما پایین که میریم یه جا هست نوشته is search میبینید اینجا توی هدر نوشته only display except for search یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که میرید اینجا توی search ببینید search کار جالبی کرده من همون کاری یه search کردن میخوام برای تگ انجام بدم بنابراین میام اینجا تایپ میکنم تکنولوژی و search رو میزنم وقتی که search رو زدم میبینید که ایدا نکرد تکنولوژی تکنولوژی می که الان سرچ پیدا کرد وقتی که سرچ پیدا کرد می که اینجوری داره نمایش میده می بینید من همینجوری می خوام نمایش بدم به علاوه این که از شر این ایمیج ها خلاص بشم و فقط یه ذره از این رو نمایش بدم بنابراین این فانکشن داره بر من این کار رو انجام میده یعنی اینکه وقتی که طرف سرچ میکنه بیا چی رو نشون بده اکسپت رو نشون بده همون چیزی که به شما قبلا گفتم بودم از فانکشن اکسپت استفاده کرده که این رو نشون بده و اینجا بیا ب... این رو ببند حالا ما میریم داخل یه صفحه هست به نام کودکس یا کندیشنال تکس خیلی مهمه که این رو بفهمید اگر من برم داخل کاتگوری پیج میبینید که برای اگر بخواید کاتگوری پیدا بکنید فانکشنش از ایز کاتگوری میبینید اینجا ایز کاتگوری اگر بخواید برید پیج رو پیدا بکنید فانکشنش هست اگر بخواید برید تگ رو پیدا بکنید فانکشنش هست ایز تگ اگر بخواید برید 
مثلا آرکایو رو پیدا بکنید که آرکایو اینجاست اگر بریم پیداش بکنیم آرکایو می که یه دونه اینجاست یه دونه هم آرکایو پیج یه یه دونه داریم به اسم ایز آرکایو میبینید که این بالا داریم خب ما این فانکشن رو میتونیم استفاده بکنیم دیدید که خودش استفاده کرده گذاشته ایز سرچ خب من چجوری توی پی اچ پی تگ چجوری من این کندیشن رو اضافه بکنم به این کندیشن میتونید از اور استفاده کنید اور یا یا توی دیدی که توی پی اچ پی درسای پی اچ پی وقتی که من از و استفاده میکردم این از این دو تا اند استفاده میکردم ولی اگر از یا استفاده میخواید بکنید از این دو تا چیز استفاده میکنید بار استفاده میکنید خب من اینو گذاشتم گفتم اگر سرچ هست یا اینکه اگر من تمام کدا رو قبلا بهتون بگم توی یه کد اسنیپیت میذارم داخل انجامن که شما بتونید ازش استفاده بکنید اگر توی ه... برای همه درس ها اگر باز نفهمیدید ایز اه... چی بود ایز آرکایف و پرانتز باز و بسته دوباره بعد از این ایز اندرسکور کارگوری و دوباره بعد از این اور یا اینکه یا ایز تگ تگ رو باز و بسته میکنید وقتی این کار کردید چیه این رو میریم الان چیکار میکنیم اینجا یه ریفرش میزنیم توی هوم یه پستی رو باز میکنیم بعد میریم روی یه تگش روی یه کارگوری کلیک میکنیم نیوز اما نگاه بکنید میبینید که پست رو کوچیک کرده میبینید ولی گفتم که میخوام ایمیج رو هم حذف بکنیم به خاطر اینکه ایمیج ها لزومی نداره که روی تگ ها روی کاتگوری و تگ ها بیان حالا این برای کاتگوری جواب داد برای تگ ها هم ببینیم همون کار کرده خب من میام چجوری ایمیج رو حذف میکنم میام اینجا همین کندیشن رو که نوشتم کپی میکنم از اینجا تا اینجا و میام این پایین دنبال اون چیزی میگردم که عکس رو نمایش داده اون چیزی که عکس رو نمایش داده یه چیزی هست وقتی وردپرس میخواد عکس رو نمایش بده از کلمه دامنیز استفاده میکنه باید برم دنبال دامنیز بگردم که پیداش بکنم اگر اینجا باشه خب این پایین که کلمه دامنیز نیست کاری که شما میتونید بکنید این که بیاد دامب نیلز رو بگردید میبینید که اینجا من سه تا کلمه نوشتم برای من پیدا کرد پس میبینید که این بالاست دامنیلز رو برای من نوشته اینجا من این فانکشن دامنیلز رو میام اینجا داخل یه کندیشنال استیتمنت قرار میدم همون چیزی که من کپی کردم میبینید که این داخلش یه ایف داره درسته میایید یا به این ایف اضافه میکنید اگر خواستید اضافه بکنید میرید بعد از این اور رو اضافه میکنید مونتا این نات داره ما از این نات هم استفاده خواهیم کرد نات یعنی علامت منفی میام داخل این این رو پیست میکنم این کامنت هم از بین میبرم چون دیگه به کامنت ندارم و اینجا تگ پی اچ پی باز شده و بسته شده احتیاجی به تگ پی اچ پی باز و بسته ندارم چون خودش داخل تگ پی اچ پی هست و این این رو که نوشتم میام این ایف اولی بود و این ایف دومی این رو یه مقدار ایندنت میکنم و بعد میام اینجا چیکار میکنم اند ایف رو می نویسم و سمی کانون آخرش قرار میدم خب این اند ایف رو نوشتم میام اینجا یه ریفرش میزنیم ببینیم موضوع از چرا رو اول بذارید ببینم سیف کردیم ما این رو خیلی خوب یه بار جواب نمیده چرا؟ به خاطر اینکه این کندیشن استیتمنت چی میگه؟ میگه اگر سرچ هست اول این بالا چی نوشته؟ نوشته اگر پاسورد ریکوارد و اتچمنت ریکوارد شده پست رو نشون نده ریکوارد نشده پست رو نشون بده و این چی میگه؟ میگه اگر سرچ و آرکای و کارگوری و تگ هست این کندیشنال استیتمنت درست هست یعنی شرط درست هست اینجا میگه چیکار بکن بیا عکس رو نشون بده به خاطر همین هر چقدر ما اینجا رفرش بکنیم نشون میده ولی شما چجوری میتونید شرط عوض بکنید اینکه اینو رو همه رو سلکت بکنید اینجا داخل یه پرانتزی بذارید اینجوری که من گذاشتم الان داخل پرانتز گذاشته شد و پشت این پرانتز یه علامت نات بذارید یه علامت منفی که توی کد نویسی درس C اگر خونده باشید میفهمید حالا اگر ریفرش بکنید ببینید که از شر ایمیج هم خلاص شدیم ولی ایمیج ما داخل پستامون نماش داده میشه و این کار رو خیلی راحت ما با این کار انجام دادیم ببینید بچه ها یه نکته در آخر میخوام بهتون بگم درس های پی اچ پی رو دنبال بکنید میفهمید همین چیزا اما 
اگر نمیدونید میتونید که برنامه نویسی با سی یا سی پلاس پلاس خیلی میتونید تو زندگی بهتون کمک کنه اگر برنامه نویس هستید چون بیشتر برنامه, برنامه ها بر طبق این زبون ها نوشته شده و شما میتونید راحت این وقتی سی یا سی پلاس پلاس رو یاد گرفتید دقیق زبان ها رو یاد بگیرید پیشنهاد من اینه که حالا من سی و سی پلاس پلاس ندارم پیشنهاد من اینه که جاوا رو یاد بگیرید وقتی جاوا رو یاد گرفتید تمام برنامه نویسی هم یاد میگیرید زندگیتون متحول میشه اگر بتونید جاوا رو قشنگ یاد بگیرید من برای جاوا ویدیو گذاشتم و شما میتونید برید اونجا دنبال بکنید و یاد بگیرید پس بهترین زبان برنامه‌نویسی از نظر من جاوا هست میتونید جاوا رو یاد بگیرید و وقتی که جاوا رو یاد گرفتید تمام برنامه‌نویس زبان‌های برنامه‌نویسی به صورت آسان‌تر میشه